Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator. Hey everyone, I hope you guys are doing absolutely great. So guys, काफ़ी मज़ा आ रहा होगा आजकल की सीरीज़ के अंदर पहले कुछ एक्सपोज एक्सपोज सीरीज चली है अब थोड़ी इन्फॉर्मेटिव सीरीज चल रही है और आज भी मैं आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देने ही आया हूँ आप यहाँ पे देख रहे होंगे पहली बात हमारे पास यहाँ पे खड़ी है दो हज़ार अट्ठारह की हाया भूसा एंड द प्राउड ओनर इस तनुज जो लोग एक लाख से पुराने सब्सक्राइबर होंगे वो तो तनुज को जानते हो हमने पूरी वीडियोस भी शूट करी है भाई ने बनेली वगैरह खरीदी थी हम उसकी डिलीवरी भी लेने गए थे फिर उसके बाद भाई ने जी नौ ब्रांड न्यू खरीदी हमने उसकी भी काफ़ी सारी वीडियो बनाई तो यार वो वीडियोज़ एक्चुअल में पुरानी हो गई और काफ़ी सारे हमारे जो नए ऑडियंस है वो जुड़ी है तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको समझाऊँ तो भाई ने ऑलमोस्ट दो साल के अंदर अंदर सबसे पहले खरीदी आपकी हार्ले डेविडसन स्ट्रीट सेवन उसके बाद वो भाई ने यूज़ खरीदी थी और वो देन फिर उसके बाद खरीदी बनेली सिक्स हंड्रेड आई एंड रेड कलर की थी 2016 मॉडल था विदाउट एबीएस था वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा था मुझे तो उस बाइक के अंदर बट उसका भी एक्सपीरियंस थोड़ा भाई का कह सकते हो अजीब था फिर भाई ने खरीदी ब्रांड न्यू कावासा की जी भाई ड्रीम था वो ड्रीम पूरा कर लिया पता नहीं वो ड्रीम पूरा होते ही खत्म भी हो गया मेरे को समझ नहीं आया कितने महीने चलाई वो वो पूरा वन ईयर एक साल चला ली साल से शायद एक महीना कम ग्यारह महीने भाई ग्यारह महीने में ड्रीम पूरा हो गया उसके बाद नया ड्रीम हुआ था हाया भूसा का तो भाई को वो लेनी थी तो भाई अब लेकर आ गई है तो आज की हमारी वीडियो इस रिलेशन में तो नहीं होने वाली सो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि एक हार्ले डेविडसन स्ट्रीट सेवन फिफ्टी लेने का सोचें तो भाई ने ऑलमोस्ट तीन महीने चार महीने चार महीने चार महीने मेरे ख्याल से रखी है एंड कुछ अप्स एंड डाउन उसके अंदर आए कुछ पॉजिटिव भी चीजें पता चली कुछ नेगेटिव भी पता चली तो हम आज की जो वीडियो है उसके अंदर ये बताने वाले हैं कि क्या आपको एक हार्ले स्ट्रीट 750 खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि भाई चला चुका है और एक ओनरशिप एक्सपीरियंस पता चलना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है तो सबसे पहले तनु जो ऑडियंस को हेलो हाई तो बोल दो बड़े दिनों के बाद हो रहा है हाई एवरी वन दिस इज तनुज एंड मैं ये कहना चाहूँगा सिर्फ अगर आप कभी भी कोई अपनी पहली सुपर बाइक लेते हैं तो आप कम से कम 700 से बिलो की सुपर बाइक लें और अगर आप लेना चाहते हैं हार्ले ड्रेवि हार्ले ड्रेविसन सेवन फिफ्टी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो बाइक की ब्रेकिंग के ऊपर अगर मैं डिपेंड करूँ ब्रेकिंग इतनी अच्छी नहीं है ब्रेकिंग थोड़ी सी उसका एक्चुअली क्या है कि ऑयल कैप जो है वो ब्रेक के पास है तो वो गरम होके ना उसका ऑयल पूरा सूख जाता है तो इस वजह से वो कामयाब नहीं है उसकी ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा नहीं है उसका इतना जो भी मेरे को आज तक लगा है जो मैंने अभी अभी तक जो मैंने बाइक चलाई है उसको ठीक बात है जो चलाया है बट मुझे नहीं अच्छी लगी वो <laughs> ब्रेकिंग में अभी एक एक तो अभी एक एक करके ना ये चीजें पूछते हैं ब्रेकिंग तो मेन सो so, सबसे पहला क्वेश्चन था ना मेरा जो एक सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई पुरानी बाइक खरीदी <laughs> मेरे कहने पे खरीदी जहां से भी खरीदी <laughs> एक तो सबसे बड़ा गलत डिसीजन रहा भाई मैं आज तक उस चीज को मतलब मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि भाई मेरी वजह से शायद इसको वो बाइक लेनी पड़ी पहली बात महंगी थी महंगी तो थी बट मैंने मेरी वो पहली सुपर बाइक थी और मैंने विवेक को ही फ़ोन करा था कि भाई मेरे को बाइक चाहिए तो फिर बताओ कि कहाँ से लूँ तो इन्होंने रिकमेंड करा कि हाँ भाई ये बंदा अच्छा है तो मैंने इसके कहने पे उनको उतनी मोबोली रकम दी और मैंने वहाँ से बाइक ले ली दस एक हज़ार रुपये का जो भी डिस्काउंट हुआ था वो एक अलग बात है वो तेरे कहने पे उन्होंने करा था ज़्यादा और डिस्काउंट और डिस्काउंट से नहीं पता और डिस्काउंट भी कुछ नहीं था बाद में मेरा भी खुद का मुझे नहीं पता तो मैंने अपना वहाँ से ले ली बाइक जब मैं लेके आया तो सच बताऊँ तो मेरा बड़ा मूड खराब हुआ जिस दिन मैं वो बाइक लेके आया मेरा हॉर्न नहीं चल रहा एक बंदा अपनी ड्रीम बाइक कोई लेता है लाइक पहली बार मतलब पहली बार वो सुपर बाइक थी लेना सुपर बाइक थी उसमें कोई खराबी निकल जाए तो बड़ा दुख होता है ठीक बात है कि यार ये चीज सही क्यों नहीं जब मैंने पैसे पूरे दिए हैं तो मेरे को कह रहा है कि यार बहुत अच्छी चीज है कभी अभी कंपनी से सर्विस हो कर आई है ये हो रहा है वो ब्रांड न्यू कंडीशन की बाइक है मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं विवेक ने कहा है तो सही होगी सही होगी <laughs> भाई मेरे को भी नहीं पता था सीधी सीधी बात बताओ हमें एक्चुअल में एज ए यूट्यूबर जितना पता हमें जितना बताया जाता है उतना ही इसको भी बताया गया था बट अंदर की बात तभी पता चलती है जब एक्चुअल में बंदा तरीके से अंदर घुसता है और हमें अंदर कभी किसी ने घुसाया नहीं और भाई ने जब एक्चुअल में वो बाइक ली चलाई यूज करी तब एक्चुअल में जो फॉल्ट थे वो सारे पता चलने शुरू हुए सो तनुज काफी सारे फॉल्ट निकले थे उस बाइक के अंदर फॉल्ट तो निकले थे बट मैं उसका शॉकर भी नहीं एक पीछे रियर शॉकर उसका लीक था ओके तो मैंने उसको फिर रिपेयर कराया हाँ। मेरे को पता चला कोई दो महीने बाद मुझे पता चला कि इसका शॉकर भी लीक है हाँ। ब्रेक ब्रेक पैड्स नहीं डलवाए मैंने पीछे के बस बाकी उसमें कोई कमी नहीं थी बाद टायर ठीक थे बट ब्रेकिंग की कमी थी ओके 
ब्रेकिंग बार बार ब्रेक में दिक्कत आती थी जब भी मैं राइड पे जाता था संडे राइड्स पे जाता था तो मुझे ब्रेकिंग की प्रॉब्लम लगती थी ओके okay. जब भी मैं ब्रेक मतलब मैं पहले मैकेनिक के पास जाता था वो ऑयल डाल देता रिफिल कर देता था फिर उसके बाद कहता था भैया आप चला के देखो अब प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर दो तीन राइड मारता था फिर दो तीन राइड के बाद प्रॉब्लम आ जाती थी मगर हार्ली में है ही ऐसा हार्ली में प्रॉब्लम सेवन फिफ्टी में है ही खास करके अब अब जो नए वेरियंट आ रहे हैं उनमें शायद नहीं है बट पुराने मैंने जो यूज करी है उसमें तो थी प्रॉब्लम और भाई के पास में अगर आपको बता दू तो मेरे ख्याल दो या सोलह वेरियंट था So, uh, नहीं नहीं 2014 थी 2014 वेरिएंट था चौदह थी वो तो अगर आप एक लेने का सोचो तो भाई फिर आपके दिमाग में चीजें रहनी चाहिए और खास करके 17 के बाद काफी सारे मेजर चेंजेस आए थे तो 17 तक अगर आपको मिलती है बाइक तो यार उससे अच्छी बात नहीं है सो तनुज हाउ वॉज द एक्सपीरियंस की अब चल यूज बाइक आपने ली ठीक है कोई दिक्कत नहीं बट बाइक चलाने का क्या एक्सपीरियंस रहा था वो मेन चीज होती है बाइक चलाने में तो ठीक थी एक्चुअली क्या था कि मेरी थी वो पहली सुपर बाइक तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि हाँ इस बाइक में कोई कंप्लेंट नहीं है जैसे जैसे वो दिक्कतें मुझे मेरे आगे आती थी तब मुझे पता चलता था यार ये प्रॉब्लम हो सकती ये प्रॉब्लम है जब मैं मैकेनिक के पास जाता था भी ये प्रॉब्लम तो जो जो शॉकर सील लगवाई और वो हाँ। सब करा उसमें क्या खर्चा आया मोटा मोटा उसमें कोई आया था मेरा कोई बाईस तेईस सौ एक शॉकर का जो उसने मेरा रियर शॉकर का राइट वाला था उसका बाईस तेईस सौ लिया था उसने उस टाइम उसने ओके और बार बार ब्रेकिंग का जो पंगा पड़ रहा था उसके कितने पैसे लगते थे वो पाँच सात सौ लेता था वो डब्बा नया खोलता था कहता भैया मेरे पास तो यूज ऑयल तो है नहीं इसका तो आप ये बॉक्स ले लो हाँ। और वो आप रिफिल कर लो या डलाते रहो डलाते रहो तो बार बार मैं जाता था वही 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 होता था कि बस ऑयल ही नहीं है ऑयल ही नहीं है वो इस वजह से ब्रेकिंग तो लगेगी नहीं जब ऑयल नहीं होगा प्रेस होगा ही नहीं वो ढंग से हाँ। तो इस वजह से फिर मेरे को लगा मेरे को एक टाइम पे ऐसा लग गया कि भाई इसको मेरे को नहीं चलानी अब क्योंकि मैं बार बार रिस्क क्यों लूँ ठीक बात है खास करके संडे राइड यार मेन चीज ये होती है कि आ, मेरे ख्याल से तूने उस बाइक को भगाया भी अच्छी स्पीड आ, पे था भागती अच्छी थी वो वन ट्वेंटी वन थर्टी में इसको आराम से भगा था वन फोर्टी तो तूने मेरे साथ भगाई है <laughs> याद नहीं होगा याद नहीं होगा मेरे को पर वो बाइक आराम से मैंने मैंने जितना देखा है बाइक भागने में नो डाउट कोई इश्यू नहीं था 140 145 150 तक भी आराम से भागती थी पहली और... राइड मैंने तेरे साथ मारी थी हाँ, सारे जब मैंने ली थी हाँ। पहली राइड वीडियो आई थिंक होगी मोहित भी था साथ में मोहित भी था मोहित भी था तू तू मेरे को पहली बार ब्राउज में लेके गया था तो पहला मेरा ग्रुप वही था वहाँ अब अगर मैं आपको बता दो तो कहीं मोहित और तनु जो है वो गॉड्स ग्रुप में राइड कर रहे हैं अरुण थरेजा भाई सब जानते हैं नहीं जानते हैं तो भाई एक बार गूगल सर्च कर लो पता चल जाएगा आ, इंडिया में मैं कह सकता हूँ सुपर बाइकिंग को लाने वाले ही शायद वही थे इस तो चीज़ को बोला जा सकता है क्योंकि उनके पास जो जो जिस जो जो बाइक्स उन्होंने अभी तक रखी है ना भाई साहब एंड तो भरा पड़ा है भरा पड़ा और वो भी एक्सक्लूसिव और वो भी एक्सक्लूसिव मोटरसाइकिल से एक से एक बहुत पैशन है उनके सो तनुज वट डू यू सजेस्ट यार क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका बजट एक्चुअल में होता है ढाई तीन लाख का लोग कहते हैं कि यार हमें इतने में एक हार्ले डेविडसन या एक सुपर बाइक चाहिए तो जनता है क्योंकि हमारे काफी सारे ऑडियंस भी है जो पूछती है कि यार एक्चुअल में विवेक हमें ये चीज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए सो वट यू सजेस्ट की ढाई तीन लाख रुपए में अगर हार्ले डेविडसन सीट सेवन फिफ्टी आज की रेट में तो सोलह सत्रह पंद्रह सोलह मॉडल तो मिल जाता है लाख में एक हार्ली मिल सकती है सेवन उससे ऊपर सेगमेंट में जाते हो ना तो यहाँ तो आपको एक्सीडेंटल दिखेगी जिसका इंजन सीज होगा वो दिखेगी वही रिपेयर करके बेचते हैं वो लोग दो ढाई लाख रुपए में तो वही मिलता है दो ढाई लाख में तो कूड़ा मिलता है अगर आपको दो ढाई लाख इन्वेस्ट करने तो मेरे हिसाब से तो हार लिया जिस तरीके से मैंने तेरे को, करा था। तेरे को ये चीज लगती है कि यार हारले ही क्यों हारले में क्यों जाए बंदा उससे बेटर ये नहीं है कि रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल जीटी खरीद ले वो 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 एक अलग है वो जिसको पता है कि हाँ मेरे को सुपर बाइक ही लेनी है मतलब उसको कीड़ा ही यही है कि नहीं यार मुझे तो ऐसा सेगमेंट लेना है जो हारली हो जो अच्छे जिसके अच्छे प्राइस पे बाइक है जो नाम लेवल की नाम में नाम हो रखा है तो हाँ। वो तो फिर रिकमेंड यही करूंगा कि भाई हार्ली में ही जाओ दो ढाई लाख में अगर चाहिए तो वो तो हार्ली बेस्ट है उसके अलावा तो मेरे मेरे माइंड में तो कोई और ऑप्शन तो है नहीं शायद अगर मेरे पास अगर ऐसा ऐसा होता बट तो वैसे तो सजेस्ट करेगा कि भाई लेनी चाहिए इतना टाइम तीन चार महीने यूज करने के बाद इतना चलाने के बाद मेरे हिसाब से ढाई तीन हजार नहीं है वर्थ नहीं है आप न्यू बाइक लोगे ना तो आप बड़े मन से चलाओगे क्योंकि वो आपके हिसाब से चली हुई है मतलब आप उसको चला रहे हो फर्स्ट टाइम पहली बार शोरूम से खुद निकाल के ला निकाल के ला रहे हो अब किसने कैसे चलाई है अब दूसरे बंदे ने कैसे चलाई है कहाँ गेरी है क्या करवाया है टायर डलवाया है क्या डलवाया है क्या नहीं डलवाया आपको कुछ भी नहीं पता इंजन में क्या इंजन में क्या खुला है क्या नहीं खुला चलो इंजन तो चलो नहीं खुलते हैं इनके इतनी
पंद्रह या सोलह तक ठीक है बट अब भाई ने भी ये खरीदी है ये भाई ने पुरानी ही खरीदी है बट ये 2018 खरीदी है क्योंकि सबसे मेन चीज़ इसके अंदर ये था एक हज़ार किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ बाइक चली हुई थी और सीधी बात है यार इतनी कम चली हुई बाइक बिल्कुल मतलब बंदे को शौक ही नहीं था ब्रांड न्यू कंडीशन की बाइक इसको कहते हैं ब्रांड न्यू कंडीशन की बाइक सो so, ये होती है ऐसे ब्रांड न्यू कंडीशन की बाइक बिल्कुल ठीक है ना तो यार मेरे हिसाब से अगर आप एक ढाई तीन लाख रुपये खर्चना चाह रहे हो तो आ, KTM के एडवेंचर हाँ के एडवेंचर ले सकते हो ड्यूक ले सकते हो आपके पास थोड़ा सा बजट और बढ़ा लो सोचो कि मेरे को से बाइक लेनी है लेनी है, ले ले है या अपने सुजुकी की कोई लेनी है या कोई सी भी है बट कोशिश करो कि नहीं ले लो और अगर आपका बजट नहीं है तो बजट है अगर थोड़ा सा पचास हजार एक लाख रुपए बढ़ा सकते हो तो आप सुपर बाइक्स में जाओ हाँ फिर तो मिल जाएगा फिर तो अच्छे मॉडल मिलते हैं जब आपको पता है यार मैं तो दो लाख से ऊपर नहीं कर सकता तो फिर यार रॉयल एनफील्ड जाओ ना ठीक बात है क्यों इस सुपर बाइक्स में आते हो डोमिनोर मिल जाती है दो लाख में बहुत है, बहुत अच्छा ऑप्शन है रॉयल इनफील्ड है डोमिनोर है केटीएम है काफी है अब तो केटीएम की एडवेंचर आ गई है बतेरी बाइक्स आ चुकी हैं इस टाइम केटीएम और आपको न्यू बाइक से लोन भी मिल जाएगा तो यार बहुत वाली चीज है सो गई सब इसके बाद वाली जो अगली वीडियो आ रही है वो आएगी बनेली के ऊपर क्योंकि बहुत सारे लोग ना एक इनलाइन फोर आवाज के पीछे बड़े पागल हैं और वो बनेली के पीछे पता नहीं क्यों जाते हैं <laughs> वो मैं भी पागल हुआ था। मेरे को नहीं समझ आया बट इसको चलाने के बाद पता चल गया था उस बाइक की औकात कितनी है ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं और उसके अंदर बताते हैं कि बनेली का एक यूजर एक्सपीरियंस कैसा रहा आई होप आपके जितने भी डाउट्स हों वो क्लियर हो गए हों अगर इसको कोई भी आपके क्वेश्चन हैं कुछ भी आप इस रिलेशन के अंदर पूछना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से नीचे कमेंट सेक्शन खुला कमेंट सेक्शन में पूछें और कोशिश रहेगी भाई से या मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उन चीज़ों के रिप्लाई देने की सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टेक केयर ब्लेस बाय बाय सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर गुड कॉन्टेंट एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम बॉर्न क्रिएटर